La presse est engouffrée dans cette espèce d'hégémonie qu'elle aime bien parce que les elle adore les messages simples. Quand un gouvernement a des messages très simples, la presse adore ça, c'est comme ça. Et donc, euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de euh, me retrouver en face de journalistes qui m'expliquaient à moi le, 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 mon cœur de métier de la science. C'est bien, je suis content d'ailleurs que euh, euh, François, qui est une de, partie de la presse résistante, explique que c'était un petit complot contre moi euh, l'histoire des tuberculoses euh, traitées avec des protocoles sauvages. Il n'y en a qu'un qui le dit, bien que toute la presse soit enchantée de dire que euh, on faisait du traitement sauvage de la tuberculose euh, dans les HU. D'ailleurs, il n'y a pas de... C'est dans l'assistance publique de Marseille qu'on traite les gens. C'est pas dans les HU. Les HU, c'est une fondation. Depuis euh, huit mois qu'on nous persécute avec huit inspecteurs pour trouver ça, je vous dirai ce qu'ils ont trouvé et je vous montrerai que le dernier point sur lequel ils attaquent, qui fait encore le bonheur de, des uns et des autres, est le même point, ce qu'ils trouvent dans François, qu'on peut reprocher au ministre M. Véran, à la directrice de la NSM et à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, qui est partie elle aussi, euh, Madame Vidal. Et puis probablement à 99% des gens qui ont fait au moins une publication, vous verrez qu'aucun n'a entièrement respecté la réglementation, parce que l'éthique est une chose, la réglementation en est une autre. La réglementation, là aussi, j'espère que une chambre de cette nature-là va empêcher cette prolifération maladive de lois et de règlements qui fait qu'on n'arrive plus du tout à travailler, parce que chacun a une opinion, veut rajouter quelque chose et change les lois tout le temps pour les rendre de plus en plus complexes et de plus en plus inapplicables. Donc l'éthique, c'est quelque chose dans lequel il manque d'ailleurs profondément quelque chose dans ce pays, c'est de dire, quand un malade vous sert de cobaye pour vous rapporter de l'argent, on doit lui dire. Ça, c'est dans la déclaration d'Helsinki, ça n'est pas exigé actuellement dans les CPP. Voilà, ça c'est un problème d'éthique, c'est un problème de morale, donc c'est un problème d'éthique. Depuis le début de ma carrière, j'ai fait près de 3500 publications euh, répertoriées dans les euh, banques de données internationales, j'ai été cité 142 000 fois, pour vous dire la vérité, Personne n'a publié dans toute l'histoire en France autant de papiers que moi. Ça n'existe pas. Parce que les gens qui, qui, qui m'ont qui harcelé ces dernières années, on va voir ce qu'ils font. Les gens qui veulent m'expliquer comment faire la science, c'est les gens qui ont publié moins de 100 fois maintenant. C'est pas beaucoup quand même. Ouais. La, la dame de la NSM. Là. Donc, euh, je sais pas, euh, François a trouvé que parmi ses rares publications, parce qu'en tout, elle a fait sept publications. Vous voyez, son H index, c'est de trois. Elle a été citée 20 fois dans toute sa vie, cette dame. Là-dedans, ils ont quand même réussi à trouver qu'il y avait une des publications où elle est faite, où elle n'avait pas déclaré qu'elle avait présenté ça au comité d'éthique de l'époque, qui s'appelait les, CCP, les CCPRB. Donc, ce qu'elle me reproche là maintenant, sur mes 3500 publications, elle, sur ces 7 publications, elle a fait au moins une fois. Après, on va prendre M. Véran. Ouais. M. Véran, il a fait un peu mieux, il a fait 8 publications. D'accord Cité 55 fois, avec un H-index de 3. Oui alors, donc, c'est eux qui vont m'expliquer ce que c'est la science, vont m'expliquer ce que c'est les maladies infectieuses, m'expliquer comment on traite les angines. Vous voyez, c'est intéressant. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte du monde dans lequel vous vivez, là, maintenant Le, Ce ministre, là, on a regardé aussi. Ah Et François a trouvé aussi euh, un, une publication sur les épilepsies, un travail prospectif sur lequel il n'y a pas mention qu'il a consulté le comité d'éthique de l'époque, qui était le CCPBRB. Donc c'est la même erreur qui me reproche qu'on envoie dans Mediapart, le monde entier, en disant, regardez, M. Raoult ne respecte pas l'éthique parce que il a interprété le règlement en disant que c'était le numéro 3 plutôt que le numéro 2. D'accord Mais eux aussi, ils ont fait ça, mais la différence, moi, ils ont trouvé un sur 3500, c'est ce que moi, j'en trouve un sur 7, quand même. Vous voyez Tout ça, et, et notre, nos, notre ministre de la Recherche a fait un peu plus, a fait 23 publications, et dans ces publications, quand même, la première que vous voyez apparaître, c'est un papier qui est rétracté, c'est-à-dire on a dû enlever le papier parce qu'on lui a dit « Vous vous êtes trompé euh, dans euh, des, une figure que vous avez mise, est-ce que vous pouvez nous montrer la figure ?» Parce qu'on a l'impression que c'est une figure qui est dupliquée, ce n'est pas, pas la vraie figure. Alors comme ils n'ont pas pu fournir la vraie figure, chut, le papier est enlevé, vous pouvez le vérifier tout ça. Hein Donc euh, attention, il faut être prudent là, si on commence à faire la curée sur tous les gens qui publient pour savoir s'ils ont fait des erreurs et qu'on crucifie tous les gens qui publient, vous savez, on va en crucifier quelques-uns. D'accord Donc il faut arrêter. Il faut revenir sur Terre, là. Hein il ne faut pas déterminer des missions dans le but de flinguer les gens, mais dans le but de voir si c'est réel ou pas réel.